ஹலோ எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்றைக்கி எயித் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கிற பேஜ் நம்ம ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூவில் இருக்கிற நோட்டீஸ் ரைட்டிங் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இந்த நோட்டீஸ் ரைட்டிங் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் எயித் ஸ்டாண்டர்டில் மட்டும் இல்லை உங்களுக்கு நைன்த்துலேயும் வருது டென்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயும் இந்த நோட்டீஸ் ரைட்டிங் இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம இப்போவே வந்து எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபார்மேட் தெரிஞ்சுக்கலாம் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம எந்த மாதிரி நோட்டீஸ் ரைட்டிங் கேட்டாலும் நம்மளால் ஈஸியாக எழுத முடியும் ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டெப்புக்கும் நம்மளுக்கு மார்க் இருக்குது அதனால் நீங்கள் இங்கே நாங்கள் சொல்கிற எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம கரெக்டாக எழுதிட்டோம்னா நம்மளுக்கு ஃபுல் மார்க் கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா முதல்ல ஒரு பாக்ஸ் வரையணும் யூ ஹாவ் டு ட்ரா அ பாக்ஸ் ஓகே தென் இன்சைட் தட் பாக்ஸ் பாக்ஸ்குள்ள நம்ம என்ன பண்ணணும் நோட்டீஸ் போர்டு நீங்கள் ஸ்கூல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க நோட்டீஸ் போர்டு அப்படின்னு எழுதியிருப்பாங்க அந்த நோட்டீஸ் போர்டு அந்த பாக்ஸ் கிட்ட நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ யூ ஹாவ் டு ரைட் நோட்டீஸ் போர்டு அடுத்தது நம்மளோட ஸ்கூல் பேர் இப்போ ஸ்கூல் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம ஸ்கூல் பேர் எழுதணும் இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு ரெசிடென்ட் ஆர்கனைசேஷன் இல்லை வேறு ஏதாவது கம்பெனி அப்படின்னா அந்த பேர் நம்ம எழுதணும் அப்புறம் ஸ்கூல் பேர் எழுதிட்டு கீழே எந்த அந்த ஸ்கூல் எங்கே இருக்குது பிளேஸ் யூ ஹாவ் டு ரைட் த பிளேஸ் ஆஃப் த ஸ்கூல் சப்போஸ் உங்கள் ஸ்கூல் வந்து திருச்சியில் இருக்கோ இல்லை தாம்பரத்தில் இருக்கோ எங்கே இருக்கோ அந்த பேர் நம்ம பிளேஸோட பேர் நம்ம அந்த ஸ்கூலில் எழுதிட்டு கீழே எழுதும் அதுக்கப்புறம் டேட் எழுதணும் டேட்டுனா யூஸ்வலாக ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு வா ஒன் வீக் முன்னாலே டேட்டு நம்ம எழுதணும் ஏன்னா இப்போ ஒரு ப்ரோக்ராம் நடக்குதுன்னா இல்லை ஒரு காம்படிஷன் நடக்குதுன்னா ஒரு வா கொஞ்ச நாளாக டைம் தரணும் இல்லையா ஸோ அதனால் ஒரு ஒன் வீக் மின் பிஃபோர் அந்த கொஷனில் கொடுத்துருக்குற டேட் என்றைக்கி நடக்க போதோ அந்த டேட்டுக்கு முன்னால் ஒரு ஒன் வீக் முன்னால் நம்ம டேட்டு போடணும் சரியா ஸோ டேட் எழுதிட்டு நம்ம வந்து டாபிக் எழுதணும் என்ன கொஷின் கேட்டிருக்காங்க என்ன கொஷின் கொடுத்துருக்காங்களோ எதை பற்றி நம்ம பேசணுமோ அந்த இதை வந்து டாப்பிக்காக எழுதணும் ஓகேவா ஸோ டாபிக் எழுதிட்டு அது சென்டர் பண்ணி எழுதணும் அழகாக அதுக்கப்புறம் இன்ட்ரடக்ஷன் இன்ட்ரடக்ஷன்னா அதை பற்றி இந்த மாதிரி நாங்கள் நம்ம ஸ்கூலில் வந்து செய்ய போகிறாங்க அதனால் இவங்கெல்லாம் கலந்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி எழுதணும் அப்புறம் சென்டராக வந்து டேட்டு டைமு வென்யூ அப்படின்னா என்றைக்கி நடக்க போகுது எத்தனை மணிக்கு நடக்க போகுது எந்த இடத்துல நடக்க போகுது அப்படிங்கிறத சென்டர் பண்ணி நம்ம அழகாக எழுதணும் அப்புறம் லாஸ்ட்டில் வந்து ஃபார் மோர் டீட்டெயில்ஸ் கான்டாக்ட் த அண்டர் சைன் அப்படின்னு ஒரு லைன் எழுதணும் இதை பற்றி உங்களுக்கு மேலும் தகவல் தெரியணுன்னா இவங்கள காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்ட்டு லைன் எழுதிட்டு அந்த கொஷனில் கொடுத்துருப்பாங்க நீ வந்து ஹெட் பாய் இல்லை ஹெட் கேர்ள் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தா அந்த மாதிரி பிரா பிராக்கெட்டில் எழுதிட்டு நீ சைன் பண்ணணும் சம்டைம்ஸ் நம்ம பே அவங்க பேரும் கொடுத்துருவாங்க ஸோ அவங்க என்ன பேர் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த பேர் தான் நம்ம வந்து சைன் பண்ணணும் பேர் கொடுக்கல அப்படின்னா நீங்கள் உங்கள் பேர் எழுதலாம் சரியா இப்போ நம்ம வாங்க அந்த கொஷின்ஸை பார்க்கலாம் ஸோ பேஜ் நம்ம ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூவில் இருக்கிற ஃபஸ்ட் கொஷின் யோர் ஸ்கூல் இஸ் கோயிங் டு ஆர்கனைஸ் அண்ட் இன்டர் ஸ்கூல் டான்ஸ் காம்படிஷன் ஸோ இன்டர் ஸ்கூல் டான்ஸ் காம்படிஷன் நடக்க போது அதுக்கு ஒன்று வந்து நோட்டீஸ் எழுத சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு பாக்ஸ் போடணும் பாக்ஸ் போட்டுட்டு பாக்ஸ்குள்ளே நோட்டீஸ் போர்டு அப்படின்னு எழுதணும் ஸோ நம்மளே வந்து நம்ம ஸ்கூல் பேரை எழுதணும் பிகாஸ் கொஷினில் ஸ்கூல் பேர் கொடுக்கல அதனால் நீங்கள் உங்கள் ஸ்கூல் பேர் எழுதிட்டு அது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு எழுதணும் நாங்கள் இப்போ கவர்மெண்ட் ஹை ஸ்கூல் ட்ரிச்சி அப்படின்னு எழுதியிருக்கோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் டேட்டு போடணும் சொன்னாலே அட்லீஸ்ட் அந்த ப்ரோக்ராம் நடக்கிறதுக்கு ஒரு வாரத்துக்கு முன்ன டேட்டு போடணும் அப்படின்ட்டு ஸோ நீங்கள் நீங்கள் டேட் எழுதணும் டேட் எழுதிட்டு அது கீழே சென்டராக தலைப்பு எதை பற்றி நம்ம பேச போகிறோம் என்ன டாபிக் பற்றி நோட்டீஸ் ரைட்டிங் எழுத சொல்லியிருக்காங்களோ அதை நம்ம எழுதுகிறோம் ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க இன்டர் ஸ்கூல் டான்ஸ் காம்படிஷன் ஸோ அந்த ஹெட்டிங்கை அழகாக சென்டர் பண்ணி எழுதணும் அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு அதை பற்றி நம்ம சொல்லணும் இல்லையா அந்த மாதிரி நடக்க போகுது யாரெல்லாம் கலந்துக்கலாம் அப்படின்ட்டு நம்ம எழுதணும் ஸோ அவர் ஸ்கூல் இஸ் ஆர்கனைசிங் இன்டர் ஸ்கூல் டான்ஸ் காம்படிஷன் யாரெல்லாம் கலந்துக்கலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் சிக்ஸ் டு டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்
ஆறாவதுலேருந்து பன்னெண்டாவது படிக்கிற பசங்க வந்து கலந்துக்கலாம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இட் வுட் பி கண்டக்டட் ஆன் என்றைக்கு நடக்க போது அது அதுதான் நம்ம டேட்டு டைமு வென்யூ அப்படின்னு போட்டுட்டு என்றைக்கு நடக்க போதுன்ற டேட்டை போடணும் எப்போ டைம் என்ன எத்தனை மணிலேருந்து எத்தனை மணிக்குள்ளே இந்த ப்ரோக்ராம் நடக்க போகுதுன்றத அங்கே டைம் எழுதணும் தென் வென்யூ வென்யூனால் எங்கே நடக்க போகுது ஸோ ஆடிட்டோரியம் அப்படின்னு நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஆடிட்டோரியம் நடக்க போகுது அப்படின்ட்டு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த மூணு விஷயங்களை மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா லைக் ஆல் ஆர் வெல்கம் ப்ரோக்ராமாக இருந்தால் ஆல் ஆர் வெல்கம் டீ அண்ட் ஸ்நாக்ஸ் வில் பி ப்ரொவைடட் ஓகே எல்லாருக்கும் ஸ்நாக்ஸ் கொடுப்பாங்க ஃபார் மோர் டீட்டெயில்ஸ் கான்டாக்ட் த அண்டர் சைன் ஸோ இன்னொன்று உங்களுக்கு இதை பற்றின தகவல் அதிகமாக தெரியணுன்னா காண்டாக்ட் த அண்டர் சைன் அப்படின்னு எழுதணும் ஸோ கீழே உன் பேரை போட்டு ஹெட் கேர்ள் இல்லை ஹெட் பாய் அப்படி போடலாம் இல்லைன்னா செக்ரட்ரி அப்படின்னு கூட நம்ம எழுதி நீங்கள் சைன் பண்ணலாம் ஏன்னா கொஷனில் நம்மளுக்கு நேம் கொடுக்கல அதனால் நீங்கள் உங்கள் பேரை போட்டு ஹெட் கேர்ள் இல்லை ஹெட் பாய் அப்படின்னு போடலாம் வாங்க நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் கொஷின் இஸ் யுஆர் சந்தோஷ் செக்ரட்ரி ஹவுசிங் போர்டு ஆஃபீஸர்ஸ் காலனி திருவாரூர் So, water supply will be suspended for 10 hours. So, தண்ணி வந்து வராது ஒரு பத்து மணி நேரத்துக்கு உங்களுக்கு தண்ணி சப்ளை இருக்காது அதை பற்றி நம்மளுக்கு ஒரு நோட்டீஸ் எழுத சொல்கிறாங்க சரியா டேங்க் க்ளீன் பண்ண போகிறோம் அதனால் எல்லோரும் தண்ணி பத்திரமாக சேர்த்து வச்சுக்கோங்க ஒரு நாளைக்கு தேவையான தண்ணியை சேர்த்து வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு நம்ம நோட்டீஸ் எழுத சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து ஸ்கூல் கிடையாது இது வந்து ஒரு ஆஃபீஸர்ஸ் காலனி செக்ரட்ரி வந்து சொல்கிற மாதிரி நம்ம எழுதணும் ஸோ ஆஸ் யூஷுவலாக என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு பாக்ஸ் போடணும் அதுக்கப்புறம் அது உள்ள நோட்டீஸ் போர்டு அப்படின்னு எழுதணும் ஸோ இங்கே யா யார் வந்து இதை சொல்கிறாங்க நம்மளுக்கு ஹவுசிங் போர்டு ஆஃபீஸர்ஸ் காலனி ஸோ அந்த அவங்களுக்கு நம்ம இதை வந்து தெரிவிக்க போகிறோம் திருவாரூர் ஏன்னா அங்கே கொடுத்துருக்காங்க கொஷின்லேயே நம்மளுக்கு இந்த அட்ரெஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டேட்டு போடணும் ஸோ ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னையாவது இன்ஃபார்ம் பண்ணோம் இல்லையா அதனால் நம்ம அக்டோபர் தேர்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அப்படின்னு போட்டோம் அடுத்தது எதை பற்றி இந்த நோட்டீஸு வாட்டர் சப்ளை சஸ்பென்ஷன் தண்ணி வந்து நம்மளுக்கு ஒரு பத்து மணி நேரத்துக்கு கிடைக்காது அப்படிங்கிறத இன்ஃபார்ம் பண்ணுறோம் அதுதான் வந்து தலைப்பு அப்புறம் இன்ட்ரடக்ஷன் டியர் ரெசிடென்ஸ் ஸோ அங்கே இருக்கிற வாழ்கிற ஜனங்களுக்கு நம்ம சொல்கிறோம் You are hereby informed that the water supply will be suspended for 10 hours for cleaning the water tank. So, water supply will be suspended. If you want to clean the water tank, you can clean the water tank. If you want to clean the water tank, we will have to go to the date. How many days are you going to clean the water tank? From 10 a.m. to 10 a.m. எயிட் பிஎம் இது உங்களுக்கு கொஷின்லேயே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ யூ ஹாவ் டு ரைட் தென் ஸோ கைண்ட்லி ஸ்டோர் வாட்டர் ஃபார் அ டே ஸோ தண்ணியை சேமித்து வச்சுக்கோங்க அப்படின்ட்டு அவங்களுக்கு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ இதை பற்றின மேலும் டீட்டெயில்ஸ் தெரியணுன்னா யூ ஹாவ் டு ரைட் ஃபார் மோர் டீட்டெயில்ஸ் கான்டாக்ட் த அண்டர் சைன் ஸோ யார் பேர் போடணும் கொஷினில் பாருங்கள் பேர் கொடுத்துருக்காங்களா கொடுத்துருக்காங்க சந்தோஷ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க செக்ரட்ரின்ட்டு அதனால் நம்ம சந்தோஷன் எழுதிட்டு பிராக்கெட்டில் செக்ரட்ரின்னு போட்டுட்டு அந்த பாக்ஸை க்ளோஸ் பண்ணோம் நீட்டாக எழுதணும்ப்பா அதை நம்ம எப்படி ப்ரெசென்ட் பண்ணுறோமோ அதை பொறுத்து தான் நம்மளுக்கு ஃபுல் மார்க்ஸ் கிடைக்கும் வாங்க நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம் யூ ஆர் த ஹெட் கேர்ள் பாய் ஆஃப் அ கவர்மெண்ட் ஹை ஸ்கூல் ஓகேவா யுவர் ஸ்கூல் இஸ் கோயிங் டு பப்ளிஷ் அ ஆனுவல் மேகசின் நெக்ஸ்ட் மந்த்து ஸோ நம்மளுக்கு வந்து ஆனுவல் மேக்ஸினை நெக்ஸ்ட் மந்த் நம்ம ஸ்கூலில் பப்ளிஷ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு பசங்கிட்டேருந்து ரைட்டிங்ஸ்லாம் வாங்குவோம் இல்லையா கட்டுரை கவிதை ட்ராயிங்ஸ் ஸ்கூலில் நம்மளுக்கு யூஸ்வலாக வாங்குவாங்க ஸோ அதை பற்றி நம்ம அவங்களுக்கு ஒரு நோட்டீஸ் கொடுக்குறோம் ஓகேவா வாங்க இப்போ ஆன்சர் எப்படி எழுதலான்னு பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பாக்ஸ் போடுறோம் நோட்டீஸ் போர்டுன்னு எழுதுகிறோம் அவங்க வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஹை ஸ்கூல் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க ஆனால் ப்ளேஸ் கொடுக்கல ஸோ அதனால் நம்ம ஸ்கூல் எங்கே இருக்கோ நம்ம அதை எழுதுகிறோம் கவர்மெண்ட் ஹை ஸ்கூல் தேனி அப்படின்னு எழுதுகிறோம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம் டேட்டு போடணும் 
ஸோ ஸ்கூல் மேகசின் அப்படின்னா அது எழுதுறது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கணும் இல்லையா கொஸ் குறைஞ்சபட்சம் ஒரு பத்து நாளாவது நம்ம டைம் கொடுக்கணும் அதனால் ஒரு டென் டேஸ்க்கு முன்னாடி டேட்டை வந்து போடுங்க தலைப்பெண்ணை ஆனுவல் மேகசின் அதுதானே நம்ம மேகசினுக்காக தானே இப்போ நம்ம கேட்க போகிறோம் பசங்கிட்ட ரைட் அப்ஸ் வாங்க போகிறோம் ஸோ யூ ஹவ் டு ரைட் ஆனுவல் மேகசின் தென் அவர் ஸ்கூல் இஸ் கோயிங் டு பப்ளிஷ் அண்ட் ஆனுவல் மேகசின் நெக்ஸ்ட் மந்த் அடுத்த மாதம் ஒரு ஆனுவல் மேகசினை நம்ம ஸ்கூல்லேருந்து ரிலீஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேன் சப்மிட் ரைட் அப்ஸ் ஆன் எனி டாபிக் ஸோ கவிதை கட்டுரை எந்த தலைப்பில் வேணால் நீங்கள் வந்து எழுதி கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் அந்த லைனோட மீனிங் ஸோ த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேன் சப்மிட் ரைட் அப்ஸ் ஆன் எனி டாபிக் அண்ட் ஆல்சோ ஷோ கேஸ் தேர் டிராயிங்ஸ் உங்களோட டிராயிங் ஸ்கில்ஸை கூட நம்ம அந்த புக்ஸில் பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க நீங்கள் வரைஞ்சி கொடுத்தீங்கன்னா நல்லா இருந்துச்சுன்னா அந்த புக்கில் சேர்த்துப்பாங்க ஸோ நீங்கள் உங்களோட கதை கவிதை ட்ராயிங்ஸ் எல்லாமே கொடுங்க அப்படின்றத நம்ம இந்த நோட்டீஸில் எழுதியிருக்கோம் லாஸ்ட் டேட் இருக்குல்ல எப்போ ஒரு மேகசின் பண்ண போகிறோன்னா அதுக்கு ஒரு கடைசி தேதி கொடுப்பாங்க இதுக்குள்ளே நீங்கள் உங்களோட இதெல்லாம் கொடுக்கணும் படைப்பெல்லாம் கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு நெக்ஸ்ட் இஸ் பேப்பர் சைஸ் ஸோ நிறைய பேர் கேட்பாங்க டிராயிங்கை வந்து சார்ட்டில் வரையணுமா ஃபுல் சார்ட்டில் வரையணுமா கால் சார்ட்டில் வரையணுமா அப்படின்னு ஸோ இதுக்கெல்லாம் ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கிறதுக்கு தான் எந்த சைஸில் வரைஞ்சி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு பேப்பர் சைஸ் அப்படின்னு போட்டுட்டு ஏ ஃபோர் ஷீட் அப்படின்னு எழுதுகிறோம் ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் ஃபார் மோர் டீட்டெயில்ஸ் காண்டாக்ட் த அண்டர் சைண்டு ஸோ இந்த கொஷனில் பேர் கொடுக்கல அதனால் நீங்கள் உங்கள் பேர் எழுதணும் ஆனால் ஹெட் கேர்ள் யூ ஆர் த ஹெட் கேர்ள் ஒரு ஹெட் பாய் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ நீ கேர்ளாக இருந்தால் ஹெட் கேர்ள்னு எழுதிட்டு உன் பேர் எழுது ஹெட் பாயாக இருந்தால் ஹெட் பாயின்னு போட்டுட்டு உன்னோட பேரை சைன் பண்ணு சைன் பண்ணிவிட்டு பாக்ஸை க்ளோஸ் பண்ணிவிடுங்க அவ்வளோதான் நோட்டீஸ் ரைட்டிங் ஸோ இங்கேயே நம்ம வந்து எயித் ஸ்டாண்டர்ட்லேயே மூணு டிஃப்ரெண்ட்டான நோட்டீஸ் ரைட்டிங் எப்படி எழுதுறதுன்ட்டு கற்றுக்கிட்டோம் ஸோ இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஹையர் கிளாஸஸில் ஸோ இதை நல்லா எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஆல் தி பெஸ்ட்